نماز فجر جب ایک انسان پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے بسا اوقات یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ ادھر نماز فجر کے لیے جماعت قائم ہو چکی ہے ادھر ایک انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے جو نماز فجر سے پہلے دو رکعت جو سنت مقدا ہے اس کو اس نے نہیں پڑھا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کوئی انسان مسجد کے ایک کونے میں ایک گوشے میں ایک سائڈ میں کھڑے ہو کر کے اور فجر کی دو رکعت سنت مقدا کی ادائیگی میں لگ جاتا ہے جب کہ نماز فجر کے لیے جماعت قائم ہو چکی ہے تو آیا ایسے انسان کا یہ عمل کیا درست ہے کیا جائز ہے کہ جماعت قائم ہو چکی ہو اور جماعت کے قائم ہو جانے کے بعد میں بھی ایک انسان مسجد میں داخل ہو تو کیا اسے تحت المسجد یا اسی طریقے سے نماز فجر یا دیگر نمازوں سے پہلے جو سنت مقدا ہے ان کی ادائیگی کر سکتا ہے کیا اس کا یہ عمل درست ہے جواب یہ ہے کہ ایسے انسان کا وہ عمل خلاف سنت ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث باب نمبر نو حدیث نمبر سولہ سو اٹھہتر ون سکس سیون ایٹ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ شاد فرما دیا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو گئی جماعت قائم ہو گئی اس وقت صرف اور صرف فرض نماز ادا کیا جائے تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو چکا ہو اور نماز فرض نماز کے لیے جماعت قائم ہو چکی ہو امام سور فاتحہ شروع کر چکا تو ایسی حالت میں ایک انسان کے لیے سنت مقدا کی ادائیگی یا تحت المسجد کی ادائیگی یا تحت الوضو کی ادائیگی یہ تمام چیزیں غلط ہیں کیونکہ ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریع اور صحیح حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے جو کسی انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان یعنی جو جماعت کے قائم ہونے کے بعد سنت مقدا کی ادائیگی میں لگا ہوتا ہے اتنی سپیڈ اور رفتار سے اس کو پڑھتا ہے کہ اس میں نماز کا جو ایک رکن اطمانینہ ہے کہ نماز کا ایک رکن یہ ہے کہ نماز اطمان و سکون کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ چیز مفقول ہوتی ہے جلدی سے وہ رکو میں جاتا ہے رکو سے جلدی سے اٹھ جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے اس طریقے سے بہت ہی برق رفتاری کے ساتھ وہ دو رکان نماز ختم کرتا ہے اور پھر جا کر کے سب میں شامل ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسی نماز اس کے موں کے مار دی جاتی ہے اور یہ نماز نہیں بلکہ نماز کے ساتھ کھیل ہوتا ہے اور دوسری چیز کی اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مخالفت ہوتی ہے اس لئے اس قسم کی حرکتوں سے ایک انسان کو بچنا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ شیطان کی یہ چالے ہوتی ہیں کہ وہ ایک انسان کو ظاہر میں نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن نیکی وہی ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو وہ سسا دیتا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا و معافیحا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ فجر کی تو رکعت نماز یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے 
کے فجر کے دو رکعت سنت مقدا کے بارے میں یہ صحیح حدیث موجود ہے اب وہ شیطان اس کو اخلاتا ہے بہتاتا ہے کہ بھائی نماز فجر سے پہلے دو رکعت سنت ہے اس کا یہ مقام ہے اس کی یہ فضیلت ہے اس کو تو آپ نے پڑھا نہیں اس لیے پہلے اس کو پڑھنی ہے تو وہ ظاہر میں ہوتا کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان ہے کہ ایک انسان کو پینے کے لیے مینگو کا جوس پیش کیا جائے جو پورا گلاس مینگو کے جوس سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کے اندر اگر ایک خطرہ زہر کا ڈال دیا جائے تو دیکھنے میں تو جوس ہے آدمی یہ سمجھ کر کے اسے لے لیتا ہے اور پی لیتا ہے کہ اس سے بدل کو لڑتی اور خوراک اور طاقت ملے گی لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے اندر ایک خطرہ زہر ہے جو اس کی جان اور اس کی صحت کا صحت کی تباہی اور بربادی کا سروپ بن سکتا ہے تو ایسے ہی شیطان کی جانے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ظاہر میں وہ نیکی کا حکم دیتا ہے لیکن وہ نیکی نیکی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ایسا عمل کرنے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریح حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے نیکی وہی ہو سکتی ہے اس کام پر انسان کو اجر و ثواب مل سکتا ہے جس انسان کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابق ہو اس لیے ایک انسان جب اس حال میں مسجد میں داخل ہو کہ نماز کے لیے جماعت قائم ہو چکی ہو اور اس کی سنت راتبہ یا سنن موقع چھو چکی ہے تو فرد نماز کے لیے جماعت میں شامل ہو جائے فرد نماز کی ادائیگی سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و اسلام سے فارغ ہونے کے بعد چھٹی ہوئی سنتوں کو وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جیسی غلطی اگر کسی بھائی سے لا علم میں ہو رہی ہو تو انہیں ان غلطیوں سے مستقبل اور فیوچر میں بچنے کی اور اجتناب کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما وہ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اشهد ان لا اله